。都说女人的心思像神秘的花园。在干嘛？美丽却不轻易探索。我还是喜欢真诚一点。苏洵，老婆，温小姐，你先上去，我有话跟他说。那我在房间等你。苏洵，我念在你是王阿姨介绍过来的，把你当做半个家人。但现在，你很显然是越界了。啊、哦，您是说，我发你的那些照片吗？我只是把我看到的向雇主汇报而已。身为管家，你的工作做得很好，但是在这个家，不管你听到什么，又或者是看到什么。都不该是由你来定。你真的很有意思啊！明明很想知道，我还看到了什么，却又不敢问我。做好你分内的工作。好奇心太强对你没有好处。还有，我不喜欢你现在的穿着，换掉。妈今天要过来。妈，苏洵，你爬这么高干嘛？温小姐，灯管上的灰尘很多，我擦一下。好，那你小心点儿。好。你来了，果然到你出场。妈，你怎么突然过来了？妈一听说你怀孕了，激动的恨不得马上过来照顾你。一定要好好的啊！妈一听说啊，你怀孕了，恨不得马上过来照顾你。你现在是个怀有身孕的人。不能整天只忙着工作，要多休息。谢谢妈，可是公司现在暂时还离不开我。若云啊，你要实在忙不过来，让严城去公司帮你。你们是两口子，应该为了这个家共进退。我也想像妈说的一样，一起和严城守护这个家。但我没有想到这个阻碍比我想象的还多。严城，哎，你是不是惹若云生气了？没有，臭小子！若云现在是咱们家的宝贝，谁都不许给她气受。妈，我知道了，我以后啊，再也不会惹若云生气了。嗯，你就放心吧，啊。哎，这两口子过日子啊，免不了磕磕绊绊的。妈知道，咱们女人在婚姻里。总有说不出口的苦衷。为了肚子里的孩子，你要稳住这个家。在严城的心里，你才是那个最重要的人。当然了。可是妈，有些事情，我要怎么假装没发生过？你和严城，是彼此选择的家人。妈也一直把你当做亲生女儿来看待，生怕你受了委屈，闷在心里。你说，你爸妈也不在了
，妈心疼你啊。温小姐真是好福气，有像您这么好的婆婆，不知道的还以为您是亲妈。的小船，要经历很多风风雨雨。不管怎么样，我们才是一家人。你要提防有心之人搞破坏。妈说的对。妈，我懂你的意思了。这就好。妈今天来啊，特意给你带来了安胎的补品，你要记得每天吃啊。严城，快把这些补品拿去。我来吧。我来就好了。你们真的会有这么好心，特意给温若云送补品？我倒要看看。这些都是留给若云吃的，我就不吃了。若云，赶快吃了再去公司吧。阿姨，您一大早就过来送补品，也挺辛苦的，您还是吃点吧。是啊，妈，你也多吃点。哎呀，我都这把年纪了，吃了也浪费。严城，你吃。谢谢妈。那个苏学啊，等会儿你去超市买点菜回来。好的。妈，我可能要先赶去公司，我怕我会来不及。哎呀，把这吃完了再去也不迟，快吃吧。好。连城吃。你在里面到底加了什么？你不需要知道，你的任务就是盯着他每天吃下去。一个月后，他不傻也疯。这就是你的新计划。既然他把协议又改了，我们只能想办法搞疯他，然后。再找个合适的时机，杀猪放血。一定要这样吗？要不是你干活没藏好尾巴，也不至于让猪醒得这么快。还有，那个管家不能留，找个由头把他辞了，别让不相干的人节外生枝。我怎么了？你刚才突然间睡着了，我担心你出事，就过来看看。怎么了？不舒服吗？要不去医院？哦，没事儿，我就是有点晕，犯困。你现在肚子里面还怀着孩子，一切以安全为主。有什么事情跟我说，我去办。
，再睡会儿吧。嗯。孟子，不，顾延畴，这是特意为你准备的惊喜。老婆，老婆，苏洵杀了谁？你为什么要这么对我？你为什么要这样对我？你说。说。都是他们，都是他们逼我的。他们是谁？他们在哪儿？他们叫什么？我不知道。你说。他们说。蓄谋已久而已。你是，你是林佳怡，你是林佳怡。啊
倒在这儿了。结婚这么久了，我知道你对闪烁的灯光还有水滴声一直都很敏感，但是你从来没有告诉过我真正的原因。这样想起来，我好像真的很不了解你。或许我们从一开始结婚就存在着一些问题，只是我一个人现在这
，结婚啊？啊，小曼，我以我过来人的经验跟你分享，结婚这件事情呢，你还是得慎重考虑的，至少你要搞清楚自己面对的是人还是鬼。嗯，这次我就先给你批了，别傻乎乎被人骗了。谢谢若云姐。哎呀，小曼呐。你说这有些人还巴巴劝别人，这自己也不知道跟哪个男的认识没多长时间就闪婚了呀。我先走了。你耳朵是很闲吗？老爱听人强讲。哼，哎，我妈给你拿的果干。啊、这么多，还是王毅贴心。我还想着说，等我有空的时候再去看看他呢。我妈就知道你爱吃，王姨，哎，我正在跟商宇聊到你呢。哎呀，我听小顾说呀，你怀孕了，没想到啊，一转眼就是要当妈妈了。顾延辰给您打电话了，怎么样，这孩子到家后还可以吧？嗯，都挺好的。他呢，虽然走路有点跛、啊，但是呢，人老实，做事也踏实，是不是啊？哦，王姨。不好意思啊，您刚刚是说苏洵走路有点跛吗？哎，就是因为这跛腿的事儿啊，他不知道受了多少雇主的冷眼呢。他不是苏洵，那他是谁啊，小毛病，店员接触不良。你们这种灯具都是原装进口的，以后有问题要找我们专业的人来修啊。我们没有修过呀。不可能，你们这个灯管一看就被人动过，接口都是松的。嗯、我妈跟你说什么了？脸这么白。哎，你干嘛去啊？没空跟你解释那么多。走这么急呢？保险柜里没有关于顾云晨的东西，他藏得很深。哦，对了，你那里要抓紧时间，他已经知道我是谁了。你为什么要这么做？我认为这才是他们正确的摆放方式。什么意思？天作之合是维米尔写给他新婚妻子的浪漫情话，但你知道吗？婚后不久，他就出轨了一个酒吧的侍女，从此夫妻二人反目成仇。他的妻子将画作对调，以此明志，与他终生不再相见。所谓的浪漫爱情，不过就是那些画家名流们他们编造出来的婚姻遮羞布而已。你真是好见识，既然你有这么高的艺术品味，我不懂。你为什么要冒名顶替管家？这样不会太屈才吗？说，你接近我们到底有什么目的？我是该向你傻，还是向你天真呢、啊？这么久了，你难道都没有发现，我的目标一直都是你老公啊？我不管你是顾延城在外面的哪一号女人。也不管你到底想做什么，我都不会让你得逞。对你婚姻这么有信心，还是你只是不甘心啊？这是我的家务事，轮不到你管。大小姐，你没有打过人吧？要不要我教教你怎么用力、嗯？我警告你不要太过分。趁我还没有追究你冒名顶替管家之前，你最好给我消失在我的面前。我告诉你。你不准在外面，让我听到你说我们任何一句的闲言闲语，不然我绝对不会放过你
，像你这样事业有成又美丽的女人，面对男人出轨也这么可悲，宁愿守着虚假的婚姻，也不想被我们看了笑话。说够了吗？你被解雇了，请你现在立刻把你的东西收拾好，给我滚出去！现在。啊、哦，我难得做一回好人，就再提醒你一句。你以为你的老公只是出轨这么简单吗？什么意思？你被解雇了，请你现在立刻把你的东西收拾好，给我滚出去！现在。啊，我难得做一回好人，就再提醒你一句。你以为你的老公只是出轨这么简单吗？什么意思？<笑>什么意思？最近怎么回事？业绩上不来，就给我去死吧！没有价值的人，就没有存在的必要。这个月该交的我会交的你被发现了，顾云城很不好对付，在他家里也搜不到更多有用的东西。现在的问题是，温若云还没有醒，我们得想一下接下来该怎么办。我有新的发现。我们让顾云城没办法一次性卷走温若云所有的钱。他现在在卖珠宝变现，这次没能叫醒温若云，怎么办？女人一旦恋爱脑起来，真的没得救。我们再给他创造最后一次机会，如果他还是执迷不悟，就不用管他了。怀疑的种子已经种下了，那就让他再乱一些。谁带来的？骚扰电话。之后。我会重点跟一下这个人。你是在打发要饭的，还是入戏太深下不了手啊？我给你定下的指标可不止这些啊！一姐，再给我点时间。给，三天。喂，老婆，我这临时有点事儿，要出差。你要去几天啊，老公？三天。老婆，我给你热了碗补品，咱们吃完了再睡。我有件事情要跟你说，嗯，我把苏洵给辞退了
你不问我为什么？你才是这个家的女主人，你决定就好了。再说了，你把苏洵辞退了也好，咱们就可以关起门来，过好咱们的日子。你说的也对。怎么了？老婆，不行，你现在还怀着宝宝呢。你现在是不是对我一点兴趣也没有？那怀孕的期间我还会变胖变丑，你不就会背着我对？哎呦，老婆，我都向咱妈保证过了，我绝对不会再让你伤心难过。再说了，无论你变成什么样，我最爱的都是你。你不会再骗我？我啊，看你现在就是有点孕期焦虑症，所以咱赶紧吃完，赶紧睡，啊。嗯，来，多吃点啊。那酒醒了再说吧。我不管，你要是再不出现的话，我就跟别人走了。好吧，别在那等我。近期的提醒还满意吗？你是发给我照片的那个人？不止照片，你老公丢掉的衬衣也是我近期捡回来的。你想要什么？钱？魏若云，你可真是可怜的只剩钱了。我的目的很单纯，就是想帮你一把。帮我？我发你一个定位。要不要去，你自己决定。呃，呃。<笑>你怎么喝那么多啊？啊，顾延长，我就知道你不会丢下我不管。赶紧回去啊！嗯、我还想喝。嗯嗯。嗯
，就是你抢我姐妹男人是吧？你姐妹男人？啊，看见没？这才是我男人呢！你姐妹男人能长这么好看吗？你们认错人了。你真的是饿了，什么都吃得下去。这么老的男人，你也下得去嘴？小妹妹，你敢说他老？我腻歪了吧你？你不就说了走吗、啊？你你滚！这你女人，啊，敢动我女朋友，你是不是活得不耐烦了？你他妈谁啊？亲爱的，谢谢你的礼物，我很喜欢。你别客气，上次的事还要谢谢你呢。哎呦，小曼，这么开心啊，今天。商略。新买的包，谁送的？男朋友，上林，你没听说过吗？包治百病，又幸福了，小曼。嗯，行，差不多赶紧下班了啊。啊、哦，你去哪儿了？我醒来没看到你。我去忙了一点展厅的事儿，来不及跟你说。都处理好了吗？顾延哲，你现在还不对我讲实话？你明明去找了严飞，你明明和他，你们两个为什么要这么对我？若云，我这三天都没怎么合眼，除了一直忙展厅的事儿，还设计了一幅图稿。他叫天生一对，就像我们。你看，原谅我的一厢情愿。我真的太累了。哎，这个天生一对，也是骗我的，对吗？老板，不上班，在这坐着晒太阳啊。心情不好，出来透透气。昨我听我妈说，你要了苏洵的照片，怎么了？一点私事。我前几天吧，看见一段话，说即使你走进了婚姻，最后也不一定能幸福，因为这个世界上没有完美的人，也就没有完美的婚姻。当然了，商隐除外。那照你这么说的话。即便我遇到一个再完美的人，我也不一定会过得幸福快乐。也是，感情恩爱甜蜜的时候，恨不得把整颗心都给对方；但遇到了背叛和欺骗，想杀死对方的心都有。可是万一对方死了，我又会觉得那只剩下我一个人怎么办？我想。
，这就是婚姻生活的真实写照。一边嫌弃仇恨对方，一边又依赖捆绑。是不是婚姻的写照？我不知道，但一定是你的写照。这就是婚姻生活的真实写照。一边嫌弃仇恨对方，一边又依赖捆绑。是不是婚姻的写照？我不知道，但一定是你的写照。你看啊，中医上讲，体弱则脱情。这个你在感情中容易陷进去，迷失自我，本质上来讲是因为你肾虚，喜欢过度奉献，爱自我感动，也是因为你肝和肺的相互影响，爱幻想，爱把所有的过错都怪在自己身上，是因为你气血虚。所以综上所述来说，你恋爱脑长出来，就是因为你有病。所以我有病？嗯，我还以为是我贱呢。那倒也不至于啊。那你跟顾燕城，你俩怎么着？离婚吗？如果你要是离婚的话，我也可以成为一名光荣的离婚律师。我不知道，我现在就想说，我要理一理我的思路。好，我陪你一块儿。我是老板还是你是老板啊？我给你开公司，你不用上班吗？啊，好痛！万恶的资本家，啊，连带西摸鱼也不让，这杯你请啊。你帮我拿去水房过一遍，不能让一姐知道。火虫哥，我看你是演了太久，忘了自己到底是谁了吧？这么些年了，大家的目的就只有一个：求财。你帮我。我给你这个数，你是干脏活的，这可比一姐给你的多多了，你得多替自己考虑考虑。嗯一定有什么见不得人的事情。大家都收到了吧？收到了，收到了，出发吧。是。把他带过来，我来处理。辛苦了。你打算怎么处理他？我有我的安排，你先回去吧。这儿的事，你不要跟一姐说。不得不说，你整过的这张脸还挺耐看的，林佳怡。孟雨，我知道你在暗中调查我的事情，也知道昨天晚上那伙人是你找来的。我不知道你在说什么。再也别绕弯子了，你破坏我跟温若英婚姻的目的是什么？报复我。
名之顾问吗？林佳怡，之前的事算我亏欠你的，只有三千万，你拿走就当是我对你。别他妈跟我提钱！你以为我的仇恨，拿钱就拿纸箱吗？是人命，是我没有收生孩子的命。林佳怡，冷静一点。你现在还活着不是吗？至少你现在还活着，就应该珍惜着来之不易的重生。你到底想要什么呀？你想要孩子的话，我可以再给你啊。你想要爱，我们可以重归于好，我会加倍的对你好。啊？真让人恶心！我是真心的，奉劝你不要再追究下去了。那我告诉你，我会亲手把你和你的同伴送进监狱，我会让你生不如死。既然你是这个态度，你今天走不了。等我处理完这一切，我就会放了你。这也是为了你好你跟他之间有什么关系啊？他居然愿意给你三千万，不然这样，你把他的秘密告诉我，我就放你走。呸！你们这群人渣狗咬狗去吧，我什么都不会告诉你。你不是说啊，我也有办法让你开口？这是什么？干什么？没死，林佳怡。<笑>好，上次你没死成，看这次你有这么好的运气没有？只要你自己能走出这个门，我就放你走。走啊！别那么着急嘛，难怪他对你那么好啊！你看你这张脸，越来越漂亮了，也越来越诱人了。这，算你走运，等我回来再收拾你。下来啊！路上有点堵车，怎么了？怎么着急了？你脖子怎么了
你刚刚是不是跟哪个女的去鬼混了？嗯、呃，不是，我最近有点皮肤过敏。你怎么还怀疑我呢？你都不关心关心我？哎呀，不是这个意思，我只是太怕失去你了。小傻瓜，对了，这个呀，是我给你准备的惊喜，看看喜欢吗？喜欢。可是，这个会不会太贵重了？不会、啊，你帮我凑齐了三十万的资金缺口，让我挣了五百万。这个呀，是你应得的。那我要发个朋友圈，好好炫耀一下。嗯，你懂规矩的啊。嗯，知道你低调，不会落到你脸的。嗯这么倒霉啊！什么事都被我碰上，是不是？喂，张哥，问你个事儿啊，地梯珠宝告我们抄袭，律师函你收到了吗？啊，你们没收到是吧？行，知道了。地梯珠宝的律师函已经发过来了，告你抄袭。你知道公司正在因为你面临巨额的赔偿吗？律师函，好啊，魏若云，搞事情搞到我头上来了。我听王姨说，今天是您和顾先生共同的生日，我给你们准备了一份礼物。温小姐。细想下来，似乎从他假借苏洵的身份出现开始，我跟顾延城的婚姻就开始逐渐分崩离析。我难得做一回好人，就再提醒你一句：你以为你的老公只是出轨这么简单吗？暗地里跟我通话的，究竟是不是他？他和顾延城之间到底有什么关系？王姨，啊，我是想问你，你有没有苏洵的居住地址？因为他请病假了，我想说去看看他。那我再等您发给我，谢谢。好啊，文若云，我找了你那么久，原来你在这儿。对你，我还需要躲吗？好啊，文若云，我找了你那么久，原来你在这儿。对你，我还需要躲吗？你说你一个堂堂的温氏集团 CEO， 伪造证据，捏造律师函，你觉得这件事情传出去，丢脸的是你还是我？我都还没嫌你丢脸，你就先来找我
，你跟顾延长的那些破事，我都没有说出去，已经是对你够宽容了。宽容？对我？你为什么不去对付顾延长啊？什么都针对我，就是为了保持你和他美满的婚姻，还笑着到找人打我。你真是虚伪的，让人恶心。你在说什么？谁给你勇气那么理直气壮的？梁静茹吗？严飞，你凭什么这样对我？疯子！面上和善温柔，背地里勾心斗角。小三，小三，小三这两个字我听够了。你知道吗？是我先认识的顾延城，你才是那个小三。你在说什么？我真的受够了。最近我们的设计理念是源自于新晋影后夏若言女士的爱情经历。所开发的一款钻石的产品，那么这段感情在经历过坎坷和互相猜忌之后，最终还是获得了美好的结果。所以我觉得这一系列的珠宝应该能够非常好的体现这份感情的不容易。谢谢大家。本来咱俩可以一直做无话不说的闺蜜，可是后来你成了温总。闺蜜变成了老板，让我觉得我们之间的距离变得好遥远。都说机会是留给有准备的人的，可是不管我怎么努力，都比不上你。那时我刚结束一段感情，我知道我的心态失衡了，但我没有办法控制。在我极度疲惫想要找人倾诉的时候，我遇见了顾延城。小姐，你还好吗？不开心的时候，可以去触摸一些柔软的绒毛。我对他一见钟情，跟他分享我生活中的每一件事情。那段时间，我和他真的很开心。怎么又不开心啊？我老板让我找维米尔的天作之合，可是我哪知道在哪个收藏机构手里啊？我上哪儿给他找去啊？这么巧合的吗？刚好我有一个朋友拿到了维米尔的画展授权，其中一幅要展出的就是亲吻玫瑰的男人。真的吗？嗯。严晨太好了，你帮我大忙。可谁知道，那天的画展我因为加班，比你晚去了一会儿。等我赶到的时候，就看到你俩眼神都快拉丝了。我要是知道你们俩会在一起，我根本不会让你去那个画展。你知道我看见你俩在一起的时候，我有多怒火中烧吗？我根本不知道你认识顾延城，我也不知道你对顾延城的感受，你从来没有告诉过我，因为我自卑，温若云，你什么都比我好。长得比我漂亮，出身比我好，我什么都没有。我以为我可以得到这世界上最完美的爱情，可是你还是抢走了。为什么？你为什么要养的那么多啊？抢我的！我没有，所以你就只是因为一个男人。把我们十年的情感踩在脚底下，我根本什么都不知道，你根本就没有把我当朋友，你，你就是跟顾延城一样，你是不是像所有人一样，只是看中了我的利用价值？温若云，到现在这个时候，你怎么还那么多道理呢？道理都在你这边吗？我恨你，温若云
。哎，不好意思啊，你说的那个威米尔画展我记不太清了。我们这里有一些之前画展的那个记录，你可以翻一翻啊、哦。谢谢啊，啊，不客气。所以，威米尔的画展是顾岩承办的。嗯、呃，我们这里偶尔也会有一些私人承包的画展，根本没有所谓的天作之合。浪漫邂逅、意外重逢，全部都是假的。顾岩城，你从一开始就在骗我吗？苏雪，苏雪，苏雪，我不是来追究责任的，我就是想跟你聊聊。我们没什么好聊。你不用躲我，我什么都知道了。温小姐，我跟他真的没有什么关系。您要真说有关系的话，那我顶多算是跟他做了一笔金钱交易。只要你答应让我用你的身份去温柔云家做管家，那这些钱。都是你的。除此之外，管家期间所有的工资，我照样给你。我知道，你老公最近生病了，家里很需要用钱。好吧，既然你不同意，我就不勉强你了。等一下，你不会用我的身份做不好的事吧？放心吧，我只是去见一个老熟人。他是不是用我的身份做什么不好的事情了？早知道我就不该为了那点钱答应他。这要是让我大表姐知道了，非得找我算账不可。你别跟王姨说，她年纪大了，我不想让她担心。嗯。所以，你跟那个女人只见了一次面，她有没有拿一些其他东西给你？有，他给我的那笔钱里面夹了一张照片，我怕他来找我，我就一直帮他收着呢。他跟我说过，他叫林佳怡。林佳怡，我知道去哪里找你了。这怎么回事？林佳怡，林佳怡，来，你怎么了？你少装模作样！要不是你把我捆在这儿，我又怎么会被那个人渣欺负？对不起啊，我不知道阿赫会背着我做这样的事。你赶紧走吧，要是阿赫把你没死的事情说出去，就算是我，我也保不住你。你自己好好考虑考虑，拿了钱换个地方好好生活，我等你答复。顾延城，我跟你说话呢，顾延城，你知道温柔云怎么对我的吗？他当真侮辱我、抄袭，让我在那么多人面前丢面子。走不进的世界就不要硬挤了，难为了别人，做贱了自己，何必呢？连你也那么说我是吧？我对你不好吗，顾延城？你也这么说我？这些照片哪来的？我不知道，别人送的，就在我家门口，还有在你家的耳环，一起送过来的。
环。林佳音，你还真是油盐不进，我明明都已经放你一马了。你不会去找温若云了吧？找他怎么了？我找他怎么了？他那么欺负我，我就不能找他是吗？我已经把我们的事情一五一十的跟他说了。你知道当时他知道后的表情吗？真是太好看了，那是他活该！你这个蠢货！嗯、顾延长。你骂我，你骂我蠢货。我为了你没了十几年的友情，我为了你被别人口口声声骂小三，我对你的爱已经快要耗尽了，耗尽了。你是说过要带我远走高飞，现在呢？你到底要我怎么样？顾先生。沈小姐来了，要让她进来吗？哪个沈小姐啊？若云姐的助理沈小曼。把她带出去，从后门走，别让沈小曼看见。嗯。顾延城，你去哪儿啊？顾延城，飞姐。飞姐，对不起，我不小心把你包落在里面了。你怎么那么笨呢？零五零八二四，嗯，开了，拿吧。嗯麻烦把他送到烈兰小区三号楼。嗯，好。谢谢。不客气。小曼，你找我。顾先生，我能不能跟你商量一下，把之前存着买的沙发退回来？是沙发的质量有问题吗？呃，不是，不是，是我最近遇到点难事，急需用钱。你放心，我一直很珍惜那个沙发，一点都没有弄脏。按理说我不应该同意，但你是若云信任的人，我就破例帮你一次。真的吗？那太感谢您了，我马上找人把它打包好退回来，你可以先验货再退钱。太感谢您了，不客气。阿赫，你别把沈小曼逼太紧，她是温若云身边的人，你别坏了我的事。还用得着我来坏你的事儿啊？你这都多久了？你还行不行啊？我看都快黄了吧。你也没他们说的那么厉害嘛。我告诉你啊，我搞定的秘书只用了一个月。一姐不过让你操一百万的班，你什么时候过得上我这个级别了，再来给我叫班？<笑>你还跟我起上范儿了？那我要跟你掰扯掰扯了。你瞒着林佳音没死的事儿没告诉一姐，我说阿文，你现在胆子可是越来越大了。林佳音的事，我以后再跟你算。你现在还没搞清楚状况吧？赚了三千万去填林佳音的债，你觉得一姐要知道了，她会怎么做呢？你到底想要什么？就要你手里那三千万。三千万我给你，你把林佳音借钱的电话发给我。好，你终于找来了，我等你很久了，进来吧。
，别害怕，这些东西伤害不到你。你处心积虑的接近我，把我引到这个地方，用各式各样的手段来激怒我、挑衅我，你就这么迫切的想要毁掉我的婚姻吗？小小气。林佳怡，你到底监视我们多久了？你倒不如问我，我是什么时候认识的顾延成？一年前，我还不是现在这张脸。他也不叫顾延成，他叫孟宇，是美容器械的投资商。直到后来，我才知道。他所有的信息，都是我们量身打造的。我们从网恋发展到线下，见面之后很快就相爱了。他真的很懂女人，幽默多金又帅气。他让我觉得，我们是命中注定的一对。天作之合，命中注定。后来，我怀孕了。他承诺过要和我结婚，还让我拿出三千万做投资支持他的创业。我听了他的话，我抵押了美容院，拿出我当时所有的积蓄支持他。您好，您拨打的电话请听清。直到法院查封了我所有的资产，我才知道我被骗了。所以，你费尽心思就只是为了报复顾延长？你到底想要什么？你如果是要钱的话，我可以补偿你。你以为他只是骗了我的钱吗？我这满身的伤痛都是拜他所赐，你还觉得你补偿得了吗？可是你从一出现就带着谎言，你现在告诉我顾延成编造了这些，我要怎么相信你？我知道，我知道你不会相信一个外人只沾你的婚姻是一场骗局，所以我让你自己亲自去体验，一点一点揭开真相，等到你体会到像我一样的切肤之痛。你才能从虚假的甜蜜中清醒过来。但现在你说的这一切，都只是你单方面指控。我怎么知道你不是因为失去了顾延长，你想要把他夺回来，所以你……再说一次，我不是为了得到他，我要毁了他。温若云，你以为你肚子里的孩子是意外到来的吗？不，这些都是他的手段，他就是要用这种方式牢牢的拴住你，让你听话。因为我们都一样，孤身一人，没有父母，却手握着让他们垂涎的财富，是他们最好的下头对象。我相信你不可能。就算你刚才说的都是真的，但你说到这里我就不信了。我不相信顾延彻有那么丧心病狂。不信？那<笑>你猜一猜。等到从你身上再也榨取不出任何价值的时候，他会对你做什么？我意识到我被骗之后，我找过他，结果却被他的同伙制造出车祸，差点被烧死。不过好在老天怜悯我，让我活了下来。所以，这么久以来，一切都只是一场骗局。他对我一点感情也没有吗？顾延成的厉害之处，就是在于他做戏做全套
。一旦确立好目标，就会让对方吃着爱情的饲料，掉进情欲的迷宫。顾若云，如果连他的爱都可以是假的，你身边还剩什么是真？如果你还不相信，你可以自己去验证。但是我的今天，将会是你。外面是谁？你招惹到什么人了？我欠了点钱。林佳怡，找你可真费劲啊！力哥，我家今天来了客人，我们的事情能不能明天再聊？正好啊，不耽误。如果这八十万还不了，谁都别想走。这是我的事，和他没有关系。钱，我会想办法还给你的。若云，快走。八十万是吧？嗯。账号给我，我转给你。啊。收到了吗？收到。林佳怡啊，以后缺钱了还可以找立哥，利息给你打折。走。钱，我会想办法还给你的。不用了。你今天说的所有事情都太离奇，我不管你跟顾延城有什么样的过节。我都不是你可以拿来利用他的棋子，而且，我也决定跟他离婚，别再纠缠我。我曾那么奋不顾身的奔赴以为的真爱。但现在感觉，当时的奔赴，更像是在飞蛾扑火。林佳怡说的没错，我现在连一个能诉说的人都找不到。当初以为爱情是真的，而现在呢？只有受了委屈，自己忍着是真的，欺骗也像是真的，其他都是假。